。接下来我们来看第五段。Based on the instances above, it is no wonder that the Los Angeles Times once commented that human flesh search engines might overshadow the FBI, since a group of netizens might be more efficient than any agent could ever possibly be. 我们看这一句，好，这一句呢算是我们课文里面呢最长的一句。那我们先来看第一个常见的片语。好，这个片语呢，英文念成 based on。那 based on 呢，其实呢。它通常呢，这个 based 呢，它其实是一个过去分词，通常是表被动，所以呢，它前面其实是把一个 be 动词的 be 给省略掉了。所以呢，基于什么什么 based on 啊，这就是我们这可以开始的开始，可以把它当成是一个分词构句。所以呢，基于什么东西呢 ？Based on the instances above， 好，基于以上的这个例子。好，那我们看一下这个 instance 这个字。好 ，instance 这个字呢，其实它意思就是例子。跟我们之前学过的 example， 它的意思其实是一样的。所以呢，基于呢以上的这个例，这些例子啊，就刚才提到了这个被霸凌的这些例子呢，啊，这是被动语态哦。以上这些事情，它是基于这些例子。It is no wonder that 啊，我们看一下，这也是一个非常非常好用的一个句型。好，英文呢，我们就念成 It is no wonder that 后面接主词接动词。好，这个句型呢，我们中文呢就把它翻成难怪。难怪怎么样？那后面难怪的是哪件事情呢？就是后面的 that 所引导了这个子句，所以说呢，难怪呢后面这件事什么事情呢 ？Los Angeles and and。Los Angeles Times， 好，这个 Los Angeles 指的就是洛杉矶啊。那 Times 呢？这边你看到它大写，这其实是一份报纸的名称啊。它的名称就叫做《洛杉矶时报》。好，《洛杉矶时报》它曾经做过一件事情啊。这个 once 当做副词，我们中文可以把它翻成“曾经”的意思。好，所以呢，他说呢，他曾经怎么样呢？曾经评论过这一件事。好，那我们看一下这个字呢，念成 comment。好 ，command 这个字呢，它有两个音节，当做名词念成 comment。好，例如说呢，我没不做任何评论 ，I have no comment。那这个字也可以当动词评论的话，不要忘记了重音节要落在第二个音节，我们就念成 command。好，所以他说呢，基于以上的这些例子。难怪啊，这个《洛杉矶时报》曾经这么评论过这么一件事。好，这件事情被评论啊，所以这个就是由 that 所引导的一个名词子句，当做受词。哪个字的受词呢？就是前面这个及物动词，对什么事情提出评论。好，所以呢，他曾经评论过这样子的事情。他说 ，human flash search engines 这些肉搜的引擎 might overshadow the FBI。好，我们看看这个字，这个字呢念成 overshadow。那 overshadow 这个字呢，同学不要被唬住了啊。这个字其实是两个字合并起来的，一个就是 over 超过 shadow 就是影子，你超过什么人的影子，你把它影子盖在什么人的上面。就是给什么人头上阴影，那就表示你的重要性呢超过了那个人或那一件事。好，所以这边呢，他说呢，他们曾经评论过这件事情，肉搜引擎。可能会让这个 FBI 啊，就是美国的联邦调查局相形失色，就是呢，在 FBI 的上面呢，投下了一个很巨大的阴影，让他们抬不起头来。也就是说呢，他们的能力会超过这个 FBI。为什么呢 ？Since 啊 ，since 这个字呢，在这边我们翻成因为，因为呢，一整群的一群的 a group of netizens。一群一群的乡民，哈，一群的乡民呢，他们可能 be more efficient than， 他可能会来的更有效率。efficient， 好，我们看看这个字 ，efficient 这个字呢，它的意思，我们中文就翻成有效率的。跟谁比起来呢？跟任何的 than any agent could ever。Possibly be. 好，那这 agent 指的就是所谓的那些情报员，就叫做 agent。那这边可以当做代理人或代理商。那其实它有另外一个意思，指的就是情报人员的意思。好，所以呢，它会比任何一个 FBI 的情报人员呢来的更有效率。所有可能是情报人员的情报人员更有效率。好，所以呢，我们来看这一句。Yet whether this way of searching is right. 
remains a question。那 whether 这个字呢，在这边呢，它当做一个连接词，中文我们翻成是否。好，所以呢，是否呢，这边各位有看到吗 ？Whether this way of searching is right。好，那其实这边它省略掉了两个字，那两个字呢就是 or not， 因为呢我们知道呢 whether 这个字它当做是否的时候，通常呢它会。在后面搭配另外的两个字，那两个字呢，就是 or not， 就是是否。所以呢，是否这种搜寻的方式，哈，这是这个子句里面的主词 this way of searching。way 这边指的就是方式，这种搜寻的方式是否是正确的？好，这样子的这件事情，整个它是一个名词子句，当做一个主词。好，那这表示这件事情是否是对的？这一件事。好，动词是哪一个呢？动词就是 remain 咯。好，它呢依旧是，依然是动词，英文念成 remain。好，所以 remain 这个字呢，我们就翻成是依旧、依然。那依然呢是一个问题。好，用肉搜这样子的方式呢，把人的隐私啊，如果就不在乎别人隐私，就是要把它找出来。这样子的方式是否是正确的？依旧，它是一个问题。When netizens are trying to discover the truth about something or bring someone to justice, some of them might violate the privacy of other internet users. 好，那一开始呢，这一句呢，一开始就给我们一个时间副词子句 ，when 当什么什么的时候。所以呢，当这件事情发生的时候，什么事情呢？啊，这边子句从 when 一直到 to justice 这个地方。好，他说呢，这些乡民呢，当这些乡民呢，尝试着要去发掘 discover 是发现、发掘的意思，发掘什么东西呢？发掘真相。好 ，truth 是真相的意思。好像他们呢，尝试的想要去发掘这个真相，关于什么样的真相呢 ？About something， 某一件事情的真相，或者当他们想要试着去 bring someone to justice。好，那这边一定要提醒各位喽，这边的 are trying to do something 就是第一个动词，对不对？好，第二个动词在这里，第二个动词呢由 or 所连接的，第二个动词就在这个地方。那透。过 or 这个对等连接词，把它连接起来。所以呢，当这些乡民试着想要去发现关于某一件事情的事实，或者想要尝试着去 bring someone to justice， 好，那我们看一下这个片语 bring to justice 的用法。它的意思，我们先看 justice， 它的意思叫做正义。公平，那我们说呢？对什么什么事情的评论是非常的，能够展现出它真正的价值的，那就 do 某人或某事 justice。好，那另外一个片语呢，就是这 bring someone to justice， 指的就是将什么人绳之以法。所以说呢，当呢这些乡民呢试着要去把某个人绳之以法的时候，好，当这两件事情发生的时候 ，some of them， 好，他们当中的一些这个。他们当然指的就是前面的这些 netizens 乡民，这些乡民当中，其中有一些呢，他可能会 violate the privacy of other internet users。那我们看一下这个字，这个字我们念成 violate。那 violate 这个字呢，指的就是违反或者是扰乱的意思。他们可能会违反了什么东西呢 ？The privacy。好，那 privacy 呢这个字。它的此类是名词，中文翻成隐私权。那这个字，它是从 private 这个字演变过来的。那 private a t e 结尾的，它是一个形容词，名词就是把 t e 改成 c y， 就变成它的名词了。好，所以他们中间有一些呢，可能会违反了这些人的隐私权，谁的呢？其他网络使用者的。隐私权，好，所以我们就知道了这个 of other internet users 这边就是一个介系词片语，用来修饰什么呢？用来修饰前面的这个 privacy。所以整个介系词片语在这边的功用就是当做形容词使用，来修饰前面这个名词。接下来他说 ，even worse, a few may become a violent cyber mob. 
taking advantage of their freedom of speech to pursue their so-called justice. 啊，他说 even worse。那我们看这个片语的用法，它的意思呢叫做更糟糕的是 even， 甚至 worse。我们之前学过了，就是 bad 的比较级。好，那这 even worse 呢，我们可以等于另外一个也是很常用的片语，就是 what's worse。好，所以呢，更糟糕的是 a few。好，注意哦，这个 few 在这边呢，它是一个代名词，有少数一些人。好，那 a few 呢，有一些人他怎么样呢 ？Become a violent cyber mob。好，这个 become 就是成为的意思。好，那个 violent 我们刚才学过了，我们刚才学过一个字呢，念成 violate， 叫做违法。那这违法其实都是跟 violent 这个字有关的，它是暴力的。那我们说暴力的名词。英文就念成 violence， 所以这几个字都是跟 vile， 因为我们知道呢，实行暴力的人通常他是于法不容的，他是有违反法律的。所以呢，你有没有发现 violence、violent 都是跟 violate 有关的？好，所以他说呢，其中的一些人呢，可能会变成了非常暴力的 cyber mob。好，我们看一下这个字，这个字呢念成 cyber mob。它的意思就是网络报名，因为我们知道呢 ，cyber 这个字原本就是跟网络有关的。好，那 mob 这个字呢，就是报名的意思。好，所以呢，在这个做这件事情的同时，来，各位有没有看到这边呢，有一个逗点跟所谓的整个句子区隔开来，而且呢，它第一个是一个。动词加 ing， 注意哦，动词加 ing 这边呢是一个过去，呃，是一个现在分词表主动，这个也就是所谓的分词构句。所以分词构句不只可以放在句子的最前面，它也可以放在句子的后面。好，所以他说呢，他们怎么样呢 ？Take advantage of， 好，我们看这个片叫做 take advantage。Advantage of something 指的就是利用的意思，它是一个片语。那这个字呢，念成几个音节呢？来，我们看一下，第一个 a d v a n 后面再加上一个 t o u c h 总共三个音节。这个字我们念成 advantage。好，所以 take advantage of 就是利用，它可以等于另外一个也蛮常用的片语。这个片我们就念成 make use of。好，所以呢，他们利用了什么呢？利用他们的言论自由来。各位，我们看这个片叫 Freedom of Speech。好，这个片呢，各位同学呢要把它记起来。这个是我们一个现代公民都要有的观念啊。英文就念成 Freedom of Speech， 我们中文就把它翻成言论自由。好，所以呢，他们呢就利用他们的言论自由来干什么呢？来去追求 Pursue 这个字。好，我们看一下 Pursue 这个字 ，P U R S U E。这个字的意思，我们中文呢就翻成追求或者是从事。两个音节，第一个念成 per， 第二个音节念成 s u 中音节落在第二个音节念成 per。书，它的意思就是追求、从事的意思，所以呢，他们利用他们的言论自由呢，来追求他们的所谓的正义。好，我们看一下这个复合形容词念成 so called， so called 这个字啊是一个 so 跟那个 called， 主要要加 ed， 过去分词表被动，中间要有一个 hyphen。好，所以呢，来追求他们所谓的正义。啊，透过言论自由，嚷着言论自由，但是呢，他们却去伤害别人。好，接下来他说 ，Netizens should avoid doing these things so that everyone can enjoy the convenience that the internet provides。好，我们看这一句。好，他说，乡民呢，应该要干什么呢？应该要 avoid doing。那我们看看这个用法。好，我们先看 avoid 这个字。它的意思叫做避免。那这个字呢，一个很重要的文法观念，同学要特别注意一下。避免做什么事情？你的避免后面动词要加上 i n g。所以，乡民应该要避免做这些事，就是上上面所提到的，利用自己的言论自由去破坏别人的隐私啦，或者去伤害别人啊，要去避免做这些事。如此一来。好 ，so that 的意思就是如此一来的意思。如此一来呢，每个人呢就可以 enjoy， 就可以去享受那种便利性。什么的便利性呢 ？That the internet provides。好，所以我们就知道了，这边呢有一个名词，名词就是便利性。所以我们说呢，便利商店，英文就念成 convenience store 啊 ，convenience 便利啊，对不对？好，便利商店呢，英文呢就念成 convenience store。
好的，好，所以呢，他呢就可以去呢，每个人就可以享受那个便利性。什么所带来的便利性呢？后面一个形容词子句，由 that 所引导的关系子句，用来修饰前面的名词。好，这个网络呢所提供的便利性哦。好，那这个提供这个字 provide， 英文念成 provide， 第一个音节念成 pr， 第二个音节念成 wide。中音节在第二个音节 provide 啊，这个字我们中文翻成供应，所提供的网络上的便利性。好，接下来我们来看最后一句 ：After all, the internet should be used to connect people rather than separate them, or what's worse, make them suffer。好，我们看最后这一句。先来看这个片语啊，这个片语呢，我们英文念成 after all。那 after all 呢，中文我们翻成。毕竟，好，他说，毕竟呢，网络 the internet should be used， 应该要被用来做什么事情？好，那这边 Andy 要再一次的提醒同学哈，当有一件事情它是属于非人，不是人的 ，be used to。好，这个时候呢，如果我们用的是 be used to， 后面要接原形动词，我们中文把它翻成。被利用来做什么什么事情，但是呢，如果它的主词是人的时候，你可以用 be used to。这个时候呢，不要忘记了，它的后面要接动名词。那如果接动名词的话，它的意思表示某人习惯于做什么什么事情。所以呢，一个是接原形动词，另外一个是接动词加 ing。同学不要忘记了，注意哦，全部。都是 be used to， 它唯一的不一样的地方就是前面一个是事，另外一个是人。好，所以这两个要特别注意到。所以呢，网络呢应该被用来连接人，把人跟人之间给它连接起来。好，所以 connect 这个字就是连接。好，连接人，而不是怎么样呢？来，各位，这个重要的片语又出现了啊！这个片语呢，我们念成 rather than。好，那这 rather than 呢？我们中文呢就把它翻成而不是。那这而不是呢，它有一个特殊的地方，它也是所谓的对等连接词。那既然是对等的连接词，那表示它前后的词类放的词类要一致。所以呢，这边它连接的是什么呢？好，连接的就是动词。好，它是应该被用来连接人跟人之间的一种关系。而不是 separate t h e m 好，所以各位呢，你有没有发现，在这边呢，它的 to 的后面，它接的是一个原形动词 to connect， 啊，就是我们的第一个原形动词。还有呢 ，rather than， 而不是什么呢？而不是第二个原形动词，在这个地方。好，所以呢，一个动词是 connect， 另外一个动词呢是 separate。OK， 好，而不是呢把它们给给分开来，或者是呢把它们给梳理起来。好，所以呢这个 separate， 我们看看这个字 separate， 它的意思就是分隔、分离的意思。好，这个字的音节来，我们看第一个音节念成 set。set 一个音节，接下来 p 一个音节 ，rate 一个音节，中音落在第一个音节，我们中文呢就念成 separate。那 separate 的意思呢就是分隔，而不是把他们把人呢给分开来梳理，或者。更糟糕的是啊，这我们刚才学过了。更糟糕的是 ，make them suffer， 让他们呢在那边受苦。好，那我们看一下这个字，这个字呢，我们英文呢就念成 suffer， 叫做遭受什么什么样的痛苦或者是受苦，而不是呢让人们在网络上受苦。好的，那么我们这一课就讲解到这里。